sa boxing talaga doon mo makukuha yung disiplina kaya naniniwala ako na uh, hindi lang ito talaga pang lalaki na sport kaya din po namin mga babae When Irish Magno qualified for the Tokyo Olympics early last year, she became a part of history. Though boxing has traditionally been the Philippines' strongest Olympic sport, it was the first time a female boxer would represent the country. It was an accomplishment beyond what she could have imagined when a coach first offered to train her at age 16 in her hometown of Iloilo. Uh, sa akin po, noong una, naniniwala po ako na ganun talaga. Ang boxing is para lang sa mga lalaki. Pero nung nakapasok po ako sa national team at nakita ko po na marami po tayong mga boksingerang babae na nagboboxing din po, sinabi ko sa sarili ko, ah, hindi lang pala ito para pang lalaki. Napatunayan na po natin yan kasi andyan na po si uh, Josie Gabuco sa kasi Nesty Petition na nagbibigay po ng karangalan po sa boxing. So, sabi ko, hindi. Ang kaya ng mga lalaki, kaya din namin mga babae. Living and training with amateur world champions Josie Gabuco and Nesty Petesio inspired Magno. Andiyan po silang dalawa na tumutulong po sa akin at nagtutulungan po ang bawat isa po sa amin. One team nga po eh, ganun po eh. Before she had to sneak out of her house to box, now she will become a household name at this summer's games. Magno is one of four Filipino boxers who qualify for the Tokyo Games, joining Yuma Marshall and Carlo Paalam plus Petesio. Yung tatay ko ayaw niya po talagang mag, uh, mag-box na ako kasi sabi, sinasabi niya sa akin na babae ka, sabi niya, uh, Babae ka, ba't ka magbaboxing is pang lalaki lang yan. Saka hindi, hindi ka nga sinasaktan sa bahay tapos magpapamugbog ka, lalaki pa. Sabi niya ganun. Parang kaya, so sobrang takot, takot, ni, takot ng tatay ko na, na makapasok po ako sa national team. Pero yun niya po, wala po siyang nagawa kasi uh, tumatakas po ako sa bahay. Nagtatago po ako para lang po mag-training ng boxing. <laughs> The 29-year-old punched her ticket to Tokyo after winning the flyweight box-offs. It was a big step forward for Magno, who had previously only gotten as far as silver medal finishes at the Southeast Asian Games. She says her career had started ignominiously, losing far more than she'd win. But through perseverance, she gained experience and began to win. Nagdududa po kasi, yun nga po, sinasabi ko lagi na lagi po kung natatalo sa boxing. Parang sinasabi ko na hindi siguro ito talaga yung... yung direksyon ko. So parang uh, ngayon, uh, binibuild ko po sa sarili ko na kailangan magkaroon ako ng, ng tiwala sa sarili ko na lahat ng pagsubok na to is makakayanan ko. Much of boxing or anything in sports has to do with confidence. Training with the national team allows Magno to see a sports psychologist who works on her mental game. Even as a brave warrior, Magno admits nothing comes natural. Ako po talaga, inaamin ko, once na andyan na yung laban, before ako umakit ng ring, grabe po talaga yung, yung takot at kaba nung dibdib ko. So before po ako umakyat, uh, nilalagay ko lang po yung, uh, yung sarili ko sa focus at nag-i-inhale, exhale lang po ako para po mawala po yun. Para pumasok po yung uh, positive sa, sa loob ng katawan ko. After Hidal and Diaz ended the Philippines' 20-year medal drought in 2016, Sports fans would be wise not to underestimate the potential of the team's female athletes. Could Magno be the next medalist, or better, the first Filipino to win Olympic gold? Hindi ko rin po alam kung ano po yung magiging reaction, ano po yung mangyayari if ever po na makakuha po tayo ng first ever gold po sa Olympics. So, dinadasalin po natin yun. Yung focus ko lang po talaga ngayon is makabuild ko kami ng magandang training para po sa darating na Olympics. Kung ano man po yung mangyari doon, doon na lang po. Abangan na lang po natin. Overcoming gender roles and confidence issues has taught Magno that anyone can achieve their goals with the right mindset. Once na may pangarap ka talaga at gustong-gusto mo talaga makamit yun, huwag kang susuko. Huwag kang susuko hanggat hindi mo pa na, nakakamit yung gusto mo talagang makamit. Basta i-push mo lang yung sarili mo, kailangan mo lang talaga ng uh, disiplina, sipag, tsaga, determinasyon at higit sa lahat, dasal sa Panginoon. Kung meron pa po nun, uh, hindi po malabo na makamit mo yung mi- mi- minimiti mong tagumpay balang araw. So, magtiis lang po tayo at magtsaga.